Hola muchachos, eh, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente en un día lunes, ¿cierto? De la asignatura de, de sociedad, al igual que lo hemos hecho todo este tiempo, ya eh, sin tanto bla bla, sin tanto preámbulo. Eh, en el video anterior comenzamos a hablar, ¿cierto? Una nueva unidad, obviamente, pero comenzamos a hablar especialmente sobre este pensamiento europeo del progreso, esta fe en el progreso que se dio en la sociedad europea, en donde ya los europeos se, se sentían superior, ¿cierto?, al resto de las sociedades del mundo, ya que ellos sentían que habían llegado como ya prácticamente a la cúspide de la evolución de las sociedades humanas. Recuerden que Europa eh, nace, o Europa es la cuna, ¿cierto?, de la, eh, de la cultura occidental, podemos decir de alguna forma, gracias a la cultura greco-romana, la antigua Grecia, la antigua la antigua romana. Toda esta idea de progreso, ¿cierto? Toda esta idea de, de, de sentirse bien con su forma de vida, esta idea de superioridad, ya que eh, se debe especialmente o, a la ciencia, ya eh, la ciencia la que logra esta idea de progreso en los europeos, ya que comienzan, ¿cierto? A haber nuevos descubrimientos científicos, comienzan a crearse distintos aparatos tecnológicos que favorecen la vida cotidiana, de las personas, ¿cierto? Por ende, simplemente esta idea de progreso eh, sin, eh, plantea el éxito del movimiento de la ilustración y a la ciencia como la gran responsable sobre todo este fenómeno que se vive en, Euro en Europa, esta superioridad que se sentía hacia los, hacia los demás, ya lo sentían especialmente... Eh, por un tema ideológico, ya que ellos eran lo, los que influenciaban al mundo a través de sus pensamientos, y lo vimos con el, la idea de la república, militarmente también ellos tenían ejércitos muy poderosos, por eso se sentían prácticamente intocables, invencibles, y económicamente eran el centro del mundo también, ¿ya? Por ende, Europa simplemente vivió todo este periodo del progreso, y de ahí surgieron distintas corrientes de pensamiento, filosófica, como analizamos lo que era cierto el positivismo, eh, vimos eso en el, en el video anterior, eh, también analizamos, ¿cierto?, lo que era este tema del darwinismo social, ¿cierto?, donde eh, le explicaba de que se refiere a que, eh, plantea la idea de que las sociedades más poderosas van a sobrevivir y van a dominar a las, a las sociedades más, eh, más débiles, ¿cierto?, y por último, esta idea, estos pensamientos también de Karl Marx, que en parte no estaba en contra del progreso, pero sí criticaba un poco la forma en la que se estaba llevando a cabo el progreso, ya, eso más que nada vimos en el video anterior y les había dado la actividad de la página 72 a la 74 que uh, de ahora vamos a comenzar a, a, a revisarla, a conversar un poco de estas tareas ya, eh, así que vamos a partir eso con la página 72, primero tenían una línea de tiempo, cierto, que plantea todos estos distintos aportes científicos y culturales que se realizaron ahí Dice, eh, ah, a partir de la información de la línea de tiempo, ¿por qué es posible afirmar que durante el siglo XIX prevaleció la idea del progreso indefinido? O sea, un progreso que va de, va de menos a más todo el tiempo. ¿Y qué acontecimientos respaldan esta idea? Simplemente porque a lo largo del siglo se crearon distintos objetos que ayudaron a la vida cotidiana, ¿cierto? Por ejemplo, acá a nombre de la pila eléctrica, aparece el ferrocarril, el barco a vapor, ¿cierto? El telégrafo, aparece la corriente idea del, del positivismo, aparecen estudios científicos, o sea, todo, o sea, apare, comenzaron a aparecer, ¿cierto? Distintas características, eh, ya sea como estudios científicos, como aparatos tecnológicos, que comenzaron a, a mejorar cada vez más la vida cotidiana de las personas, ok, eh, después dice ¿qué acontecimientos respaldan esta idea? simplemente el proceso de la industrialización respalda esta idea el laborio científico también B, ¿qué acontecimientos presentan en la línea de tiempo? pusieron en cuestionamiento la idea del progreso indefinido y aquí yo quise eh, nombrar especialmente lo que eh, el manifiesto comunista de Karl Marx, ya que ellos cierto, en parte eh, critican la forma en que se lleva a cabo el progreso no están en contra del progreso, sino que ellos sienten de que el progreso se está llevando a cabo especialmente bajo el control, ¿cierto? O bajo el dominio de la clase trabajadora, la opresión hacia la clase trabajadora, el abuso hacia la clase trabajadora. Y eso, ¿cierto? Pudo haber puesto un poco en cuestionamiento esta idea de progreso. Después la página 73 dice, lee la siguiente fuente, no la voy a leer, ustedes ya la leyeron. Después dice, ah, ¿cuál es la postura de cada autor en relación con la idea de progreso del siglo XIX? Y ten, primero tenemos la de Stefan... <risa> Swick. Y él simplemente tiene una mirada positiva sobre la idea del progreso. O sea, el nombre lo dice, la fe en el 
progreso, ya que siente que este es el camino para llegar a, a esta sociedad ideal. Y después tenemos a Karl Marx que plantea el costo del progreso y él simplemente critica la forma, insisto, en la que se lleva a cabo el progreso, ya que está generando, eh, a, que se genera a costa del abuso hacia la clase trabajadora. Después dice, ve a partir de ambas fuentes, ¿por qué es posible afirmar que en el siglo XIX la idea de progreso indefinido mostró también sus contradicciones simplemente porque a pesar del de progreso mostró unas cosas negativas como fue esta pe pequeña diferenciación de clases sociales que comienza a generarse especialmente el darwinismo social ahora hay un aspecto muy importante que lo voy a mencionar ahora pero lo vamos a ver más adelante con la revolución industrial en este de, eh, la revolución industrial va de la mano con el tema del progreso y algo negativo que aquí comienza la contaminación masiva de nuestro planeta y comienza a liberarse los gases hacia la capa de ozono, ya algo también muy negativo de este periodo. Se dice que se entiende por progreso en la actualidad, ¿ok? ¿En qué se parece o diferencia de la idea presente en el siglo XIX? Ya, eh, hoy en día simplemente progreso se, se refiere a una mejora constante en algún ámbito en cualquier ámbito, nosotros en este caso lo estamos analizando a través del ámbito social, ¿ok? Ahora, ¿en qué se parece o diferencia lo ideal es presente en el siglo XIX? Que hoy en día, ¿cierto? El progreso, la idea que tiene es no, eh, eh, no generar, ¿cierto? Ningún daño o perjudicar a otros ámbitos o otras áreas. Tiene que ser un progreso de una forma más, más limpia. Y tenemos la diferencia del siglo XIX. Se generó el progreso, pero ¿a costa de qué? A costa, ¿cierto? De diferenciaciones sociales, a costa de contaminación del planeta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Después de la 74 dice, lee los siguientes textos. Insisto, ustedes también lo leyeron. Y habla sobre el origen de la especie de Darwin y la superioridad racial. Dice, ¿por qué se puede afirmar que los intelectuales como Farmochi extrapolaron la teoría del Darwin al ámbito social. Y esto es bastante interesante ya que Darwin, ¿cierto? Charles Darwin fue uno de los principales científicos naturalistas del siglo XIX. De hecho, incluso él llegó a venir, venir a Chile. Y esto yo lo analizo de esta forma de que Farmochi buscaba, ¿cierto? Alguna explicación natural de superioridad de raza. Recuerden que el darwinismo social dice que las sociedades más fuertes sobreviven y las sociedades más débiles o están destinadas a de desaparecer o ser dominadas por esta sociedad más fuerte. ¿Qué es lo que dice la teoría de Darwin? La teoría de las especies dice lo mismo, que las especies más fuertes van a sobrevivir a su medio natural, se adaptan a su medio natural y las más débiles mueren. ¿Cómo surge esta idea del darwinismo social? Simplemente es como una clase de excusa para después llevar a cabo lo que es el imperialismo, que también lo vamos a ver más adelante cuando los europeos comienzan a, a, a someter al continente africano. Por ende, ¿cierto? Simplemente eh, él si, lleva esta idea de Darwin al ámbito social como una clase de excusa más que nada. O sea, ese es mi, mi punto de vista. Y después dice, tenemos que ver las siguientes imágenes, que esto tiene que ver con los... Eh, con los circos humanos, si no me equivoco, ¿sí? Dice, si pudiera manifestar tu opinión al gobierno en la época frente a esta acción, ¿qué le diría? Desarrolla al menos de argumentos para sostener la postura. Bueno, esto ya es mucho más personal. Eh, primero, ¿cierto? Eh, todas las culturas son, eh, tienen que ser respetadas. Ya, eh, que, eh, los circos humanos, ya. Y aquí te dan una foto sobre... sobre indígenas que llevaba a París, de hecho acá en Chile cuando se realiza la, la ocupación de la zona austral los Zegnam los llevaban a Europa y los mostraban como, como un circo, como una clase zoológico eh, simplemente porque los miraban de una manera inferior, ok eh, donde una cosa, todas las culturas tienen que ser respetadas, cierto todas las personas, cierto, son personas eh, eh, no por eso, por pertenecer a algún grupo, puede ser inferior a otro, etcétera, etcétera. Bueno, más que nada, eso es un poco la tarea de la... que di la semana anterior, que tiene relación con toda esta idea de progreso que se, 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 se estaba llevando a cabo en Europa en el siglo XIX y que la sociedad lo tomó de esa, de esa manera, ¿ok? ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre la Billy y Poquí. <ríe> Estoy practicando toda la semana eso, ya, la bella época, ya, que eso es una palabra francés, pero obviamente es la bella época. Y se llama la bella época aquel periodo que va a prácticamente entre el año 1890 y 1914, o se hace un periodo de casi 25 años, en donde la sociedad europea o la sociedad en general simplemente era una sociedad feliz, por eso es la bella época. ¿Por qué era una sociedad feliz? Porque estaba todo resultando de muy buena forma, económicamente estaban muy 
pero muy bien, vida cotidiana, cada vez se estaban creando ciertos distintos eh, inventos, distintos aparatos tecnológicos, tecnológicos que están mejorando la calidad de vida, la, no sé, la cámara fotográfica, la radio, los, los primeros automóviles, la bicicleta, o sea, cada vez se están creando muchas más cosas para mejorar la calidad de vida de vida, por ende, ¿cierto? Se, fue un periodo donde la sociedad sí vivía de una manera mucho más cómoda, de una manera mucho más feliz. Y este periodo es así por la razón por la cual se le llama la bella época. Insisto, todo esto derivado del progreso de, gracias al desarrollo de la ciencia. Ya la ciencia es fundamental para en el siglo XIX, pa, bajo toda esta idea, ¿cierto? De, 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 de avance social del siglo XIX del siglo XIX, ¿ok? Eh, vámonos entonces, a, entonces la bella época ya está aclarado, lo que les acabo de mencionar, sí, simplemente es este periodo donde la gente se siente feliz, la gente vive de muy buena manera gracias a los avances tecnológicos que se están desarrollando. Ahora, esto generó un estilo de vida, ¿y cuál fue el estilo de vida? Simplemente eh, la gente cada vez comienza a depender, entre comillas, mucho más de los avances tecnológicos, ya, no, no como hoy en día, hoy en día la gente, la, la tecnología, hoy día el aparato tecnológico es fundamental para las personas, o sea, yo estoy grabando a través de mi celular, qué mejor ejemplo que, que este, ya, pero aquí ya la gente sí comienza a depender cada vez más del aparato tecnológico, la bicicleta, eh, las familias más adineradas tenían automóviles, ¿cierto? Existía la fotografía, ahora si una familia no tenía que contratar a un pintor para hacer un retrato de ellos, ahora ya existía la cámara fotográfica. Entonces los adelantos tecnológicos simplemente permitieron a las personas vivir de buena forma y al vivir de buena forma se sentía una sensación de felicidad en la población de este periodo. Ahora, también cierto, eh, bueno aquí hay distintos ejemplos de los avances que se crearon como el teléfono, el telégrafo, eh, bueno, el fonógrafo que, que era como una clase de la primera radio que podía disfrutar de, de la música La gente en los parques, cierto, salía a pasear en bicicleta Y aquí surge ya por primera vez la noción de tiempo libre Es decir, por primera vez estas sociedades europeas Y ojo que, eh, lamentablemente, y al igual que, que como lo planteaba Karl Marx No toda la sociedad disfrutaba ya Sí, había una, una sociedad mucho más pobre, un grupo mucho más pobre Que no podía disfrutar de, de esta forma pero aún así se crea esta noción de tiempo libre ya, eh, este tiempo para de ocio, este tiempo de salir de vacaciones, este tiempo de salir a pasear en este, en este periodo ya. Por ende, especialmente al centro de la ciudad, los grandes parques, las grandes plazas, todo eso. Por ende, cada vez, ¿cierto? El estilo de, de vida de la gente se siente que va a una gran mejoría gracias a toda este, a esta ayuda de la ciencia, es un resultado del progreso y cómo se mejora la vida cotidiana con los distintos aparatos que se están, se están creando. Eh, fue, era tanta la sensación de felicidad que incluso esto afectó en el arte y en la literatura comienzan a aparecer libros, ¿cierto? Relacionados con temas más alegres, se genera el movimiento musical del romanticismo también, o sea... Esta, esta idea de la bella época eh, fue un, algo muy eh, transversal que influyó en distintos ámbitos, ya sea de manera social como también de manera, de manera artística. Ahora, ¿qué comienzan a hacer los pintores? Comienzan a retratar siempre, simplemente estos aspectos cotidianos, como lo vemos en la imagen que tienen ustedes en su libro, en la página 81. Ya hay, hay dos pinturas en la página 81 y así cierto se puede ver cómo la gente sale a vacacionar o cómo la gente sale a, a pasear en este famoso tiempo de, de ocio. ¿Qué pasa con las ciudades modernas? Eh, gracias cierto a todo, este a todo este tema del progresismo, las ciudades comienzan a tener una transformación cierto especialmente eh, arquitectónica y en las ciudades comienzan a... a, a Comienzan a crear distintos monumentos, le daba el ejemplo la semana pasada de la Torre Eiffel, comienza a hacer aparecer la luz eléctrica que también mejora las condiciones de vida de, de la ciudad. Aún así, cierto, comienzan a darse distintos lujos, pero aquí es en la ciudad moderna donde se nota más la diferen diferenciación social, ya que todo esto se generaba en el centro de la ciudad, pero en las periferias de la ciudad es donde se encontraba la pobreza, ¿cierto? Y la delincuencia. Eh, y así comienzan a transformarse estas ciudades de, 
esta ciudad moderna, mucha pobreza, ¿cierto?, en esta periferia, en estos barrios, pero mucho lujo al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad lo que viví, vivía lo que era la burguesía, en las afueras de la ciudad vivía lo que es el proletariado, este grupo trabajador. Pero aún así, ¿cierto?, esta idea de progreso también influyó con la construcción de distintos, eh, distintos monumentos, eh, luces eléctricas, el ferrocarril, ya estos, estos troles que los conocemos nosotros acá en Chile, que viajan también, que eran como una clase de locomoción colectiva de ese periodo, la bicicleta por todos lados, las personas más ricas andaban en auto, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto generó un, un pensamiento de optimismo, que también hablaba un poco la, la clase anterior, eh, que esta sociedad se sentía prácticamente invencible, por decirlo de alguna forma. Era tanta su fe en la ciencia, que creían que podían hacer lo que querían, y así comenzaban a darse... Grande, grandes lujos, y aquí tenemos un ejemplo muy claro que es el Titanic, ¿ya? y el libro también habla de, 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 de esto, eh, era tanto el optimismo que tenía la gente que construyeron el barco más grande que se había construido hasta ese entonces, cierto que era un barco muy pero muy lujoso y que iba a permitir cierto contar lo que era Estados Unidos con con Inglaterra, con, con Europa, un barco que como los mismos, cierto las mismas personas de la época lo clasificaron como que nunca se iba a hundir. Bueno, ya todos sabemos la historia del, del Titanic, ¿cierto? Que en su primer viaje choca con esta Ivory y terminó partiéndose en dos y, y bueno, y Jack se murió, ¿cierto? Congelado, salvó a su, a su de la película. Ya, pero ya todos sabemos, ¿cierto? Lo que pasa con el tema del Titanic, pero es un claro ejemplo de, de esta superioridad del hombre, esta confianza que tenía el hombre en la ciencia, esta confianza que esta, esta sensación de de sentirse intocable el ser humano, o sea, se sentía muy, pero muy poderoso y sentía que podían hacer lo que quisieran y construyeron este famoso barco que, que bueno, ya todos sabemos su final, pero en parte, ¿cierto? Eh, era un resultado de este pensamiento de optimista llevado a cabo en la bella época, o sea, todo era color de rosas en este periodo, todo era bonito en este, en este periodo, ese era el pensamiento que se existía en esa periodo. Ahora, ¿Cuáles son las entretenciones de las personas? Porque ya te dijimos, ¿cierto? Que aquí surge el tiempo libre o el tiempo, el tiempo de ocio. Generalmente, ¿cierto? Eh, aún así, eh, se, la entretención se derivaba de acuerdo a los roles de género. La mujer, lamentablemente, aún, ¿cierto? No, no tenía mayores libertades, mayores facultades, ¿cierto? Era muy mal visto que anduvieran, salieran mujeres solas y cosas por el estilo. Pero aún así... En este periodo la mujer ya comienza a dar estos pequeños pasos hacia la igualdad y comienza a salir de manera sola las mujeres, a juntarse entre otras mujeres en las plazas públicas, etcétera, etcétera. Ahora, hay dos entretenciones que son muy particulares que las plantea acá el libro, los cabarets y el cine. Ahora, los cabarets eran un poco más elitistas, ya estaban más asociadas a las personas de la, a las personas más adineradas, en este caso la, la burguesía, era, era especialmente una entretención masculina, ¿ya? y simplemente eran estos locales nocturnos donde salían mujeres cantando, mujeres bailando, donde se bailaba con estas personas y los hombres, ¿cierto? Compartían, bebían sus tragos, es como una clase de pub, por decirlo de alguna forma. El más famoso que se mantiene hasta el día de hoy es el famoso Moulin Rouge que se encuentra en Francia, en París, en donde aquí las mujeres bailaban, cantaban, actuaban, hacían humor y, la, y los hombres que iban, ¿cierto? Lo disfrutaban, lo pasaban muy bien. Y otra gran entretención fue el cine. Y aquí nuevamente vemos el, el aporte del aparato tecnológico de la ciencia. O sea, se crearon estas cámaras para poder filmar y se crearon las primeras películas. Las primeras películas eran solamente en blanco y negro, sin audio, pero aún así eran cierto muy, pero muy entretenidas. Y ahora el cine tenía la particularidad de que sí era una actividad que integraba a los otros ámbitos de la sociedad, ya que las películas se daban a un costo muy bajo, no era caro ir al cine, por ende aquí sí, gente ya más de la clase media, la clase más baja, sí podían ir a disfrutar de estas, estas películas. ¿ya? Y aquí también podemos ver toda la evolución del cine gracias a la tecnología, o sea, no vamos a comparar una película de hoy en día con estos 3D y todo eso con las primeras películas, ¿ya? De hecho, en un comienzo, como les dije, eran sin música, eh, solamente imagen, después ya se le agrega la música, pero sin... sin... Eh, como se dice, eh, sin, perdón, se me fue la palabra, pero sin interacción social, o sea, no había párrafos, las personas no, no interactuaban entre ellas, no conversaban, ¿ok? 
eh, como las películas de Chaplin, que después también se hace mucho más importante. Pero ha habido una evolución tremenda en el cine y esta parte, ¿cierto? En este periodo, en la bella época o la Billy y Boqui, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Vemos que toda esta idea, ¿cierto? También se traslada hacia nuestro continente, hacia Latinoamérica, de no de una forma tan, eh, ¿cómo decirlo? Tan arraigada como se llevó a cabo en, en Europa, pero aún así, ¿cierto? Los, eh, acá la América Latina copia todas estas ideas de Europa y también la lleva acá a, a cabo, especialmente con la aristocracia o la burguesía americana. Ya además, ¿cierto? En este periodo cada vez se hace mucho más fácil viajar de América a Europa, por ende muchos americanos viajaban constantemente a Europa a estudiar, ¿cierto? Especialmente a pasear y de acá venían con todas estas ideas, eh, con todas estas, eh, con esta forma de pensar o esta forma de ver de ver la vida, ¿ya? Eh, y dónde lo podemos ver especialmente, ¿cierto? En la clase de la aristocracia, con las fiestas que ellos realizaban, con el estilo de vida que ellos tenían, cómo poco a poco comienza a modernizarse las ciudades acá en, en América, sin ir más, cabo, más lejos, perdón, acá en Chile, eh, Vicuña Maquena hace un gran progreso, ¿cierto? En la ciudad, con la luz eléctrica, ¿cierto? O sea, aparecen los troles, o sea, toda esta idea de... de progreso, ¿cierto? O todo este pensamiento de la bella época europea también se da a cabo acá en América Latina, especialmente en las ciudades, ¿cierto? En las actividades, empiezan a instaurar, instaurar cine, la gente comienza a ir al cine, la gente comienza a disfrutar de conciertos de música clásica, la gente comienza a ir a los, a los teatros, los distintos cabarets también comienzan a generarse acá en América. Ahora sí, insisto, especialmente las personas que disfrutan esto era la gente de la clase alta, la aristocracia. Y poco a poco el desarrollo de las ciudades en América Latina comienza a tener mayor importancia. Recuerda que América Latina siempre ha sido como eh, en este periodo mayor importancia la zona rural, no tanto la zona urbana, pero aún así las ciudades comienzan a urbanizarse mucho, pero mucho más. Ya, ahora, ¿cuál era la ciudad? El en la ciudad a seguir era París. O sea, París era como la principal ciudad del mundo en este periodo. Por eso se llama la Ville Époque, por eso está en francés, ya, en la sigla. París era el ejemplo a seguir de todas las ciudades. Todas querían ser como París, París, París y París. Ya, o sea, los campos de París, los paseos de París, la Torre Eiffel de París, o sea, todo. Eh, si alguien quería, se vio una ciudad que quería copiarle a alguna europea, si alguien inspiraba en París, porque París era la ciudad más importante de Todas, ya y toda esta idea, ¿cierto? De esta bella época también se lleva acá a cabo en Latinoamérica con las mismas actividades, con el mismo desarrollo cultural de las ciudades, con el mismo desarrollo científico de las ciudades. Poco a poco comienzan a llegar aparatos tecnológicos acá en América también: el telégrafo, la luz eléctrica, ya la cámara fotográfica, automóviles, etcétera, etcétera, ya. Así que eso chicos, espero que se haya entendido de todas formas, lean ya, lean de, a partir desde la página 80 hasta la página 83 y la actividad que vamos a dar hoy simplemente va a ser la página 75 y la página 77 del libro de actividades. Eh, muchachos, muy importante, aprovechemos esta instancia que le estamos dando de sesiones eh, vía Zoom para consultar dudas durante la semana. Prácticamente nadie participó con, en ninguna asignatura. Es una gran oportunidad, chicos, para que aclaremos las dudas, para que veamos las preguntas, eh, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que, por favor, aprovechemos esta instancia, ¿vale? Eso, muchachos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Saludos a todos. Chao, 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 chao.